Good afternoon, Namaskaram, Elerkun at the Mirror Lake is Swagadam. Muga sounded the Nadistanimana and Lamano Hermai Chiri. It is an alarogio sounded a paligal, Aushimana, Enal, Enal Palle, Samrishi and Alcar, Utum, and the Samem Kodakarilla. In the doctor, you know, some sarik in the dental care nekurchana, the Engine Namuk Samrishi cam, dental problems nekurchana, Pathusia, if you are facing any kind of dental problems, Jingle Kamana, Ningle the Chodingal Cocker Doctor, Utram Nalgana, I can make a number is zero five two nine six double one triple three. Adwell wear option and Varena, the Yanga mail, I chingle Chodingal Choika, mail ID is Miriam at ntvua.com. In the Ningloda, in the Kurcha Sam Sarik, new dental clinic, Alain Lola, new dental clinic, Doctor Priya Mary Sebastianana, Pathusia, Mulika, Ningle Chodingal Doctor Utram Nalgana. Thank you. All right, Doctor. dental care. Pallet pressure and the Ravali might pressure and another doctor in the Palnicade with him. Upon other under numbered in the question, I end a answer, Namakaparia. Upon main at any example of our annular, Namali daily brush Kulikim. Ella children, Russian Kulikim, children and Russian Kulikim, children moon Russian Kulikim. Upon in the alum, Namkin infection under the gel dosham were around the Pani were around the infection were under the organ on the Arna. Upon either poor than your yoga. I will tell you about the bacteria. We will tell you about the bacteria. We Toothbrush. <laughs> A brush, any old brush wine. Either brush select here. Other important dana. Upon brush, Namlipur supermarket brush wine can bomba. Either Namal Chuma, any little brush, Chimari offer a carnum but taken him. Either little brush wine each other wonder, Namaka Priogenella. Namalda pile, Ella Patilla, Ella Palilum, Ella Palilum, Ethanaridil, Ella area, Ethanaridilola. Toothbrush, we will select it. Now, we will brush it. We will do it in a triangle shape. We will do small head. We will do it in the upper We will do it in the upper brush. We will do brush. We will do it in the We will do it in the upper brush. We will do it in the upper We will do it in the upper brush. We will do it in Upon number of brush, even Ella part among it at the Palla, Agatha side, Ella, Cheyam, Patina Volta, very toothbrush. Will you toothbrush you on Chima brush the Tigarilla? A selection of the toothbrush, other very important at Lacaria. Our pinna number two became ethranal brush. Minimum uh, mm. random mass of the moon, the 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 mass of the the moon, the mass of the moon, the mass of the moon, I am going to brush my hands. 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 I am going to 
നമുക്ക് റോളിംഗ് മോഷനിൽ റോൾ ചെയ്ത് പ്രഷർ ചെയ്യാം അപ്പം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഈ ലെവൽ ഈ പൊസിഷനിൽ ഈ ഇതിൽ ടെക്നിക്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യല് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും ഈ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗംസും പല്ലും ഒരേപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഗംസിലെ അഴുക്കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഗംസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഗംസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന അഴുക്ക് പോവും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും അഴുക്കിനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് അടിയുവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗംസിനും കൂടെ ബ്രഷ് ചെയ്യും അതിനൊരു മസാജ് ക്ലീൻ ആവും ഗമ്മും ക്ലീൻ ആവും പല്ലും ക്ലീൻ ആവും പിന്നെ അകം അകമാകാം മിക്കവരും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് തുപ്പി കഴിഞ്ഞ് പോയി അകത്തെ ബാം ബ്രഷ് ചെയ്തിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ പല്ലിലോട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് സൈസിലുള്ള ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ ബ്രഷ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് മൈൽഡ് മീഡിയം ഹാർഡ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും മീഡിയം ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഹാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹാർഡ് റോങ് ആയിട്ട് എങ്ങാനും ഹാർഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് ഷെറിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈൽഡ് മെയിൻലി ഈ മോണരോഗം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഗംസിന് ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മോണ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് അവർക്കാണ് മൈൽഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും മീഡിയം ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മീഡിയം ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആയിട്ട് ഗംസും പല്ലും ഒരേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് അതുപോലെ എത്ര തവണ ബ്രഷ് ചെയ്യണം അത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത് രാവിലെ പോകുന്നു ബാത്റൂമിൽ കയറുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഇറങ്ങി പോരുന്നു പക്ഷെ രാത്രിയിൽ എത്ര എത്ര പേര് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് എന്നാലും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ ആൾക്കാർ രാത്രിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് കൂടുതൽ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് വായിലും മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ വായിൽ സലൈവ ഇങ്ങനെ വായിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും അപ്പൊ സലൈവയും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ശക്തിയായിട്ട് പുളിപ്പുണ്ടോ ഭയങ്കര തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ഈവൻ നോർമൽ വാട്ടർ കുടിക്കുമ്പോ വരെ തണുപ്പ് പുളിപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പുളിപ്പുണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ ആ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പല്ലിന്റെ നമുക്കൊരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനാമൽ കവറിംഗ് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുളിപ്പുണ്ടാവുന്നത് അന്ന് ഒന്ന് തേയ്മാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പുളിപ്പുള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് കേടുണ്ടെങ്കിലാണ് പുളിപ്പുണ്ടാവാനുള്ളത് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എടുക്കെ പോയി പല്ലിന് കേടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക പല്ലിന് കേടുണ്ടെങ്കിൽ പല്ല് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അതല്ല ചെറുതായിട്ട് പുളിപ്പുള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഫാർമസിയിൽ കിട്ടും ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടല്ല കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസം യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പുളിപ്പിന് ശമനം കിട്ടും ഒരു തേയ്മാനമാണെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫാർമസി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പല്ലിന് പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിക്കേറ്റഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളുണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ടീത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അത് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വളരെ നമ്മൾ രാവിലത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് രാത്രി തേക്കണം രാത്രി തേക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വായിൽ തുപ്പൽ കെട്ടിക്കിടക്കും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ
രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും മിനിമം ബ്രഷ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോ നമ്മൾ സ്പീഡിലാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാലിമ സാലിമ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു പല്ലിന് ഒരു രണ്ട് പല്ലിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ഹോളുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ ഫില്ലിന് പോവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പല്ലിന് ഗ്യാപ്പ് ചെയ്തണോ ഷലിമ ഈ പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ പല്ലാണോ കഴിഞ്ഞ പല്ലാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ആ പല്ലിന് ക്യാപ്പ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ശലിമ നല്ലത് കാരണം ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇളകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫില്ലിംഗിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പം പല്ലും പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അങ്ങനെ ആവുമ്പത്തേക്കിനും ക്യാപ്പ് ഇടുന്ന തന്നെ ക്യാപ്പ് ഇടുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും എത്രയും വേഗം ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പല്ല് ക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി വരെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഫുൾ ആ പേസ്റ്റ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുറെ പേസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷിംഗ് ടൈമിൽ തുപ്പുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബ്രഷിംഗ് കുറവ് വരും അപ്പൊ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് കുറച്ചെടുത്ത് പിന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം ഏത് കമ്പനിയുടെ പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം ഏതാ നല്ല ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനിയിലെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പ്രത്യേക കമ്പനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിന്റെയോ വാങ്ങിക്കണില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷ് പിന്നെ കേട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അതായത് കുറെ കേടുണ്ട് പിന്നെ കേട് കൂടെ കൂടെ വരുന്നു പല്ല് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ബ്രഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഓറൽ ഹൈജീൻ ഓരോ ഏജിനും ഓരോ രീതിയിലാണോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുണ്ട് അതിലും ബ്രഷിങ്ങിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ ഹൈജീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വിചാരം ക്ലീൻ അതല്ല അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡെന്റൽ ഫ്ലോസിംഗ് ഫ്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മിക്കപ്പോഴും നമ്മള് ഫുഡ് കയറി ഇടയ്ക്കിരിക്കും നമ്മൾ ആരും അറിയത്തില്ല അത് അവിടെ ഇരുന്ന് പല്ലില് കേട് വരും പല്ലില് കേട് നമുക്ക് ഫ്ലോസിംഗ് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ഓക്കെ ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ ആണോ അല്ല അതായത് നമ്മുടെ പാൽപ്പല്ലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പല്ലിന് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ട് ലക്ഷ്മി നമ്മളുടെ പാൽപ്പല്ലിന്റെ കളറും നമ്മൾ വരുന്ന നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ചീത്തിന്റെ പല്ലിന്റെ കളറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ചീത്ത് വരുമ്പോ എത്രയാണേലും നമ്മുടെ പാൽപ്പല്ലിന്റെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലെസ്സർ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പാൽപ്പല്ലുകളെക്കാളും വലിപ്പം കൂടിയ പല്ലുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ചീത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് ബ്രൗൺ ഡിസ്കളറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പോർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ചീത്തിന് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കേടിനുള്ള ആരംഭമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് വളരെ ചാൻസ് ലക്ഷ്മി പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു ഡാർക്ക് എല്ലോ അല്ല ഒരു മറ്റേനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു കളറ് കൂടിയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളത് കേട്ടിട്ട് ആ അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല കറ അയൺ ടോണിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കള പല്ലിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കറയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും പിന്നെ അത് കൺഫേം ചെയ്യണം എന്നു
ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കളഞ്ഞ് പല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കേട് ഇല്ലാതാക്കും ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് വന്നിട്ട് പറയും ഡോക്ടർ എന്റെ പല്ല് പൊട്ടി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പൊട്ടിയത് അകത്ത് കേടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്റെ അകത്ത് വലിയൊരു കേട് ഈ ഒരു കേട് വന്നത് ഈ പല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കേട് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു കോളർ എത്തിരിക്കാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം മിഴുവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെ സംസാരിക്കുന്നേ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ പല്ല് മഞ്ഞ പല്ല് വെളുപ്പിക്കണമായിരിക്കും അല്ലേ പിച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ മഞ്ഞ പല്ല് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ മഞ്ഞ പല്ലുകൾ കളർ പല്ലിന് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പല്ലിന്റെ പുറമെ അഴുക്ക് കയറിപ്പിട്ട് അഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പല്ല് ചിലര് ചായ ഒത്തിരി കുടിക്കുന്ന കാപ്പി കുടിക്കുന്നവര് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കറ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് ചെല്ലുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക പോളിഷ് ചെയ്യുക അതല്ല പല്ലിന്റെ കളറേ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ പല്ലിന്റെ പുറമേ ഉള്ള അല്ല പല്ലിന്റെ കളർ തന്നെ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് വൈറ്റനിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വൈറ്റനിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓഫീസ് നമ്മളുടെ ഡെന്റൽ ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു മരുന്ന് വെച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ പല്ല് വൈറ്റ് വിതിൻ ഒരു വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ബ്ലീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് അത്ര വലിയ നിറം മഞ്ഞ അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വീട്ടിലൊരു ട്രേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്രേ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കി തരും ആ ട്രേ കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് വെച്ച് ഒരു മോർണിംഗ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പല്ല് കളർ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ എന്തോരം ഏത് ടൈപ്പാണ് ഏത് കളർ ഏത് എന്തോരം ആ പുള്ളിക്ക് വൈറ്റ് ആക്കണം ഇതെല്ലാം ചില നമുക്ക് ഡിപെൻസ് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ മാരേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യം നോക്കുക ക്ലീനിങ്ങും പൊളിഷിങ്ങും മതിയെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചെയ്യുക അല്ല വൈറ്റനിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാരേജിന് വൺ മന്ത് ബിഫോർ പോയി പല്ലിന് വൈറ്റനിങ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ഓഫീസിൽ പോയി വൈറ്റനിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വെഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്മൈൽ ഒരു വൈറ്റ് സ്മൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ <laughs> നമുക്ക് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ പല്ല് ക്ലീനിങ് എന്താണ് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ബ്രഷ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ തുപ്പലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇതല്ല ഈ അഴുക്ക് മോണയുടെയും പല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫേദർ അതൊരു മോണരോഗമാവാതെ നമുക്ക് മോണരോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പുളിപ്പുണ്ടാവും ഇല്ല നമ്മൾ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ ഒരിക്കലും ഇനാമല് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ മെഷീൻ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും വെച്ച് നമ്മൾ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇനി അമ്മല് പോകുന്നില്ല പല്ലിന് പുളിപ്പും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആ പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ എന്റെ പേര് സിന്ധു ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സിന്ധു നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കാൽസ്യം ആണല്ലോ സിന്ധു അപ്പം നമ്മൾ കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അതായത് പാല് മീന് പിന്നെ പച്ച പച്ച നിറമുള്ള പച്ചക്കറികൾ എള്ള് റാഗി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാൽസ്യം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാൽസ്യം ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ പല്ലിന് നല്ലതാണ് പിന്ന
പച്ച പച്ചക്കറികൾ ചീര അതെല്ലാം നല്ലതാണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നെയ്ത്തയ്ക്ക നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം പിന്നെ ഗോതമ്പ് തവിടോട് കൂടിയ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടി ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇനാമലിന്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം നിർത്തണമെങ്കിൽ മധുരം കുറയ്ക്കുക മധുരം കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം കുറയും അത് ഈവൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് പോലും മധുരം നല്ലതല്ല എന്നാലും മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ പല്ലിന് കേടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡയറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും എന്നാലും മധുരം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലിന് കേടുണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ല അപ്പൊ മധുരം മാത്രം കഴിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേടുണ്ടാവാൻ കേടുണ്ടാവാതിരിക്കത്തില്ല അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷിങ് ജെൻഡൽ ഫ്ലോസിങ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മധുരം കൂടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലർക്കുള്ള സംശയം കുട്ടികൾ ചോക്ലേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ പല്ല് പുഴുപ്പ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുഴുപ്പല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ കുറെ പേർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും സത്യമാണ് അല്ല നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അവർക്ക് എന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ്സിനകത്ത് ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ആ ഷുഗർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സലൈവായുവായിട്ട് ഇത് വന്ന് ആസിഡ് ഇത് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഈവൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഷുഗർ ഉള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്നാക്സ് അതിനകത്തെല്ലാം ഷുഗർ അപ്പൊ നമ്മള് ചോക്ലേറ്റിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയണ്ട പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി സ്നാക്സ് കഴിക്കും എന്നിട്ട് വാ കഴുകത്തില്ല നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് വാ കഴിയുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആയിരിക്കും വാ കഴുകുന്നത് അപ്പം ഈ സ്നാക്സ് കഴിച്ചിട്ടും നമ്മള് വാ കഴിച്ച് പിള്ളേരെ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് വേറൊരു കോളർ എത്തിരിക്കാണ് ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മിനിയോത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെ സംസാരിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ജോസ് ചോദിച്ചോളൂ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ അത് അല്ല അത് നോർമൽ അല്ല പല്ലിന്ന് ഗംസിൽ നിന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോണയിൽ അഴുക്ക് കാണും അപ്പൊ മോണയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ മോണയിൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നോർമൽ ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പം ജോസി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് കൂടി മോണയിൽ ചിലപ്പോൾ നീരുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ഇനി താമസിക്കാതെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലീനിങ് ചെയ്യുക ഇല്ല ഇല്ല ജോസ് ഈ പ്രഗ്നൻസിൽ ഡെന്റൽ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല Thank okay, you. thanks for calling. All right, doctor, we will come back to the okay, topic. Thanks. So after that, we will come back to the oh, topic. Okay, All right, so we will have a break. Doctor, if you have any problems regarding your teeth, you will have any problems regarding your teeth. If you have any problems regarding your teeth, you will have any problems regarding your teeth. If you have any problems, you can definitely call 052-961-333 is the number. So, we will have a break. See you all after a very short break.